ಮಧ್ಯ ಹೊತ್ತಲ್ ಹೊತ್ತಲ್ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ರು ಮದ್ವೆ ಆದ ನಂತರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಫುಲ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗೆಂಗೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪವಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದಾಳೆ ಊಟ ಹಾಕ್ದೆ ಹತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕೋ ಈಶ್ವರನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈಶ್ವರನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ಯಾವುದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರವೀಣನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಿಮ್ಗೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ನು ತೋರ್ಸೋಂಗಿಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ತಾರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೂ ಏಳು ಗಂಟೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಡೋರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವಾಗ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತೂ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಮುಕ್ಕಾಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲೇ ಓಡಿಸಿ 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 ಮಧ್ಯ ಹೊತ್ತಲ್ ಹೊತ್ತಲ್ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟ್ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಐದು ಮುಕ್ಕಾಲಕ್ ಬಂದ್ವಿ ಯೋ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೇತ್ರವಾಗಿ ನದಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಗಂಟೆ ಆರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದರ್ಶನ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ದರ್ಶನ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಎಲ್ಲರು ರಾಧಿಕಾ ಸೀರಿಯಲ್ ರಾಧಿಕಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಕಾವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಗಿ ಬಟ್ ರಾಧಿಕಾ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತೆ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 
ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮ ನೆಲೆಸುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ನಂಬುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೋಗೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಹಾಗಿರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಬೇಕು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಐತಿಹ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ನಂಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಷ್ಟು ವಾರಪ್ಪ ಗೂಗ್ಲ್ ಅಕ್ಕ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿನ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಏಳು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ದಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕೋಲ ಒಂದೇ ಕೋಲ ಅದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅದೊಂದು ಮೊದಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಟ್ಟ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಆಗುವಾಗ ಲೈಟ್ ಅದನ್ನ ದೀಪ ಏನು ಕತ್ತಲ್ಲ ಹೊಸ ಮಧು ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪವಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಊರ್ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಕದ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಹಂಗೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರೋ ಊಟ ಕೊಡಿಸ್ತಾರಂತೆ ಹಾಗೆ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಡಾಕ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರಂತೆ ಮದ್ವೆ ಆದ ನಂತರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಫುಲ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪವಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ ಊಟ ಹಾಕ್ದೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಅದೆಂತ ಜಾಗ ಇದು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಹಾ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇನು ಕಲ್ತು ಏನು ತೋರಿಸಿ ಸರಿ ಇದೇನು ಅಂತ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿ ಹೊರಗ್ ಬಂದ್ವ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನೋಡುವ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಇವನ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದಿದ್ದ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಇದು ಪಂಜಂದಾಯ ಬಂಟ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವ ಓ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಏಳು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇವರು ಓಕೆ ಹಾ 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 ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ಏಳು ಜಾಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಇವರು ಇವರ ಅರಸು ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಕೂಡ ಹೌದು ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವ ಅರಸು ದೈವದ್ದು ದೈವಕ್ಕೆ 
ದೊಡ್ಡ ದೈವ ಇದು ಅರಸು ದೈವ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೇಮ ನಡೆಯೋದು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐದು ಸತಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂಡಾರ ಹೋಗಿ ದೈವದ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ ಆಗುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಪುರ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರ ನೇಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಶಿರವಾಣಿ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಗಳವರೆಗೂ ನೀವು ಕಾಯ್ಲೇಬೇಕು ಯಾರು ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಅಂತ
ಕದ್ರಿಗೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೊ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಒಂದಿದ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ತಗೋಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಓಣ ಒಳಗಡೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಟ್ರಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ತೀರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಬಹಳ ಬಹಳ ಪವ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಶಾಪ ವಿನೋ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪರಶುರಾಮ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೊಲೆಗಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕದ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥನಾಗಿ ನಾನು ನೆಲೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರ ಹೀಗಾಗಿ ಕದ್ರಿ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಬಹಳ 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 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸೊ ಈ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಗ್ರಹ ಸುಮಾರು ಐದಾರಿ ಎತ್ತರದ ವಿಗ್ರಹ ಏನಿದೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಬಹಳ ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪರಶುರಾಮ ತಾನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಓಡಿಸುತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಅವನ ಧರ್ಮ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತನಗೆ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪಾಪದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಈಶ್ವರ ನನ್ನನ್ನು ಕದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿನಗೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಪ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿನಗೆ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಂಜುನಾಥನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೂಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ತೀರ್ಥ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಬಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಉಂಟು 
Like my 